Welcome back sa ating epi page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers na pinipm niya ito dito sa ating FB page na ito. Number one, ano operations na meron tayo dito? Meron tayong subtraction and addition. At lahat ng yan ay merong percent sign. Huwag na natin pakialaman yung percent sign. Pwede lang natin yan siyang uh, kopyahin. Sa order of operations or kilala sa acronym na PEMDAS, itong addition and subtraction, they rank equally. Kaya we can solve them whichever comes first from left to right. Kaya ang nauna dito ay subtraction, unahin natin yan. So mag-subtract muna tayo, this is 0.81%. Tapos, isubtract natin dito sa 0.07%. No need na natin pakialaman yung percent sign na yan. Pero kung gusto nyo lang malaman, kung tanggalin natin yung percent, i-move lang natin yung decimal twice to the left side. So, therefore, this is 0.0081. Yung isa naman ay 0.0007 kung i-drop natin yung percent sign. So, in a way, kopyahin lang si percent sign. 81 minus 7, and this is 74. So, yung decimal, i-align lang natin dyan. Next, si 0.74%, i-add natin itong 0.3%. So, we have, yung decimal pala, i-align sa baba. So, we have 1.04%. One, 1 so, ang sagot dito ay 1.04%. Next, number 2. Addition lang naman tayo lahat dito. Pero, meron tayong whole number, meron tayong decimal, meron din tayong may percent sign. So, anong gagawin natin? Dapat pariho sila lahat. So, i-drop natin itong percent sign. So, therefore, this is 0.58%. Kasi nag-move tayo ng decimal twice to the left side. So, this is 0.58. Since addition lang naman ito, uh, i-add lang natin yan. Yung mga decimal, i-align natin siya. So, yung whole number natin ay nandito sa pinaka-left. Kasi yung decimal niya ay i-align natin sa the rest. So, mag-add na tayo. This is 9, 9 yung decimal. So, therefore, this is... 9.99 Now, dito naman sa number 3, according sa order of operations, unahin natin itong 68 divided by 8 and this is equal to 8. At yan yung pang minus natin sa 105. 105 minus 8 and this is equal to 97. Number 4, addition and subtraction pa rin tayo. So, unahin natin si addition, left to right tayo. 542 plus 152, and this is 694. Si 694, minusa natin ng 87. So, therefore, this is 70607. Number 5. 30.03 na i-multiply sa 10,000, tapos i-divide lang din naman ng 100. Yung pinaka-shortcut nito, since nag-multiply tayo ng 10,000, tapos 100 lang din naman ang i-divide, i-cancel natin yung dalawang zero, sabay erase din sa 100. So, ang i-multiply lang natin dito sa 30.03 ay itong 100. So, yung 100, mayroong dalawang zero, i-move natin yung decimal twice to the right side, 1, 2, Kaya ang sagot dito ay 3,003. Now, kung gusto nyo ng detalye, pwede namang i-keep natin si 30.03. Meron niyang apat na zero na i-multiply natin sa 30.03. Therefore, itong decimal na to, i-move natin 4 times. 1, 2, 3, 4. Yung space, lagyan natin ng zero. Ang next ay i-divide natin sa 100. Ignore na natin yung mga decimals. So, i-divide natin sa 100. 
Merong dalawang zero sa taas, dalawang zero sa baba. So, ganun pa rin ang sagot, 3,003. Next. Itong number 6. If 74 plus 58 ay equal sa A times 6. Dito muna tayo. 74 plus 58. This is 132. Now, itong A times 6, this is 6A. Since si A, 6 ay pang multiply sa A, pang divide na ngayon yan, kung i-transfer natin sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 6 to both sides para ma-isolate na si letter A para makuha natin yung value ni A. Now, A equals 132 divided by 6 and this is 22. Yung value ni A ngayon ay 22. Yan yung ilagay natin dito. Yung A divided by 11 or 22 divided by 11 tapos i-add sa isa pang 11. Sa order of operations, syempre mas nauna itong division na to kaysa addition. So 22 divided by 11 and this is 2. 2 plus 11 equals 13. Kaya ito yung sagot, 13. Next number 7. If A equals 4. Si A plus B, 2B equals 32. So, dito tayo mag-focus. Ang A daw, ang value ni A ay 4. Plus 2B equals 32. Ipagsama natin yung mga like terms. Itong si 4, since positive number siya, kapag matransfer, pang minus na siya dito sa 32. So, 32 minus 4, and this is 28. So, ang natitira na lang dito ay itong 2B. Para naman makuha natin yung value ni B, since si 2 ay pang multiply sa B, pang divide na ngayon yan sa so 28. In other words, nag-divide na 2 to both sides para makancel yan siya. At ang natitira ay si letter B na lang. Now, B equals 28 divided by 2 equals 14. Yung tanong, B minus 6. Ang value ni B dito ay 14. So, 14 minus 6. And this is equal to 8. So, ito yung tanong dito sa number 7. I mean, ito yung sagot sa number 7. Thank you for watching. And all I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.